Saitis, die heeft het vandaag in Hotel Marriott gehad over bedreigde diersoorten en plantsoorten. Wat er allemaal gedaan moet worden met de verschillende stakeholders en men moet komen tot een plan of action. We spraken hierover met Kamini Tayyip. Zij is projectontwikkelaar, plan unit, ministerie van de GBB en belast met de CITES Focal Point. We spraken vervolgens ook met Sophie Hensborg, CITES secretariaat en zij vertelt er veel meer over het groter doel van de presentaties van de workshop die er op deze maandag dan wordt gehouden in Hotel Marriott. Um, ik ben um, Kamini Tayyip, ik ben projectontwikkelaar bij het ministerie van uh, Grondbeleid en Bosbeheer. Ik ben tevens uh, de alternate CITES focal point en de focal point voor de CITES Compliance Assistant Program. Een mond vol, maar wat doen jullie er dan vandaag in het Marriott Hotel? Zo so, vandaag hebben we een stakeholders engagement uh, workshop waarbij um, een ieder of alle instanties die betrokken zijn in het CITES proces zijn uitgenodigd om hun um, behoeften en de gaps die er zijn binnen hun instituten om die eigenlijk naar voren te brengen en die te bespreken. Er is um, voor dit weekend of deze hele week is er een technical team in Suriname gekomen om, um, van het CITES secretariaat om ons een, on, die ondersteuning te geven om de gaps en de leemtes die er zijn met betrekking tot het, de uitvoering van het CITES verdrag om die eigenlijk te identificeren. Wat kunt u de samenleving vertellen over CITES? So, um, CITES is eigenlijk het verdrag in zaken de internationale handel um, in bedreigde planten en diersoorten. En om um, die internationale handel eigenlijk te reguleren en te controleren. En... Suriname is partij van het verdrag sinds 1981. Dus Suriname heeft um, in principe gecommitteerd om aan de verplichtingen van, die, van dit verdrag eigenlijk te te voldoen. Ja. En hebben wij in Suriname, is er in Suriname ook sprake van bedreigde diersoorten, plantsoorten? Oh ja, zeker wel. We hebben, je weet, Suriname heeft een scala van, van biodiversiteit, een hele diverse uh, biodiversiteit, waaronder ook de beschermde en de, de bedreigde diersoorten. Um, maar uh, je weet, we, we zitten ook samen met andere actoren om, om eigenlijk dat stukje te, te monitoren en te reguleren. Met andere instanties natuurlijk. Ja. Wordt een, bij een dergelijke meeting dan slechts het aandacht gelegd op Suriname of in zijn algemeenheid? Oh. Ja, de, het technisch team is hier gekomen om een stukje awareness eigenlijk te, te creëren uh, of bij te brengen. Eén, uh, in het algemeen over CITES, wat CITES doet en uh, wat de verplichtingen zijn. En twee, wat uh, ontbreekt aan datgene wat Suriname nog moet doen om uitvoering te geven aan het verdrag. Ja. En um, wat zal er moeten gebeuren zodat Suriname toch helemaal uh, kan voldoen of kan ja, meewerken aan dat verdrag? Zo so, ja, het is een, een goede vraag. Het is, uh, Suriname is momenteel uh, op, uh, categorie, als categorie 2 land uh, aangemerkt, omdat Suriname nog niet helemaal heeft kunnen voldaan aan de, de legal, eigenlijk de, de, de wettelijke regelingen waaraan Suriname als verplichting heeft om het CITES eigenlijk uit te voeren. We hebben een heleboel om nog te doen. Het is, um, ja, het is, het is complex. Het is voor Suriname ook um, heel erg moeilijk. Je weet, we zitten in een situatie nu waarbij we echt door middel van fondsen eigenlijk zaken gedaan uh, kunnen krijgen. Um, en de ondersteuning krijgen we ook van onze donoren en onze partners. Maar natuurlijk, het gaat stapsgewijs. Het um, is een proces. Zo, zo is de awareness dat we moeten gaan opvoeren. Uh, binnen onze eigen instituten en ook voor alle instituten die daarbij betrokken zijn, maar ook voor de, de gemeenschap zelf. Dus daarmee zijn we ook bezig. En uh, we moeten nog heel veel doen natuurlijk, maar we werken eraan toe om dat eigenlijk zo snel mogelijk uh, te doen. En dit is het team dat nu is gekomen, is eigenlijk om je, ons die ondersteuning te geven, zodat we eigenlijk de een plan van aanpak kunnen maken om dat stukje wat nog gedaan zou moeten worden, om die dan prioriteit te geven, zodat we toch wel zo snel mogelijk op een categorie 1 land uh, komen te staan. Ja. 
en dat stukje wetgeving, wie zou daaraan moeten werken? So, ja, we gaan dat gezamenlijk moeten doen. Het ministerie is focal point van het CITES-verdrag. Dus uh, wij gaan uh, dat stukje moeten trekken. En we zijn nu al bezig met um, het verzamelen van, van wettelijke regelingen en rapporten, legal reports zijn al gemaakt. En uh, natuurlijk, we gaan dat opvoeren. En met de stakeholders die daarbij betrokken zijn, de relevante instituten, gaan we dan een gezamenlijke standpunt innemen hoe we verder kunnen gaan met de wetgeving, de aanzien van CITES. My name is Sophie Flensburg and I work at the Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora based in Geneva, Switzerland. All right. Can you tell us about the importance of this stakeholders meeting of today? It's important uh, that we engage everybody who is involved in trade in these species. So we're talking about wild animals and wild plants. And we're very pleased to see that so many of the stakeholders are here today, in particular the animal exporters, are, have come in big numbers. And it's important that they understand what we're trying to do and we're here to help. And we need them to be engaged in ensuring that the trade is sustainable so that it can continue in the future and that uh, the species will not become extinct because of international trade. How big is the problem in Suriname when it comes on endangered species, animals or in plants? For now, it seems to be okay, but we don't know, unless we take action, we don't know what will happen in the future. At least we, we seem to have very good engagement from the government side and from the traders side, and that's the most important. If we have the engagement and the collective efforts to ensure that the, the, the trade will continue to be sustainable, I think we're on a very good path. What we don't know is what are the what is the uh, volume of illegal trade because we don't have the data and we don't know what's, what species are being uh, harvested and traded illegally and we're looking forward to getting more data and more engagement around that as well with, with our counterparts here in yeah. Suriname. And you said that you have to take actions. Actions, which kind of actions? So what we're looking for is, is in, enhancing the capacities of all the engaged uh, stakeholders and partners that are involved in this. Uh, so maybe we could have meetings, we could have meetings with other countries around around Suriname. There, there could be possibility the development of new rules that will make it easier and, and perhaps facilitate that the trade and the enforcement of, of the of the rules so we could look at perhaps developing new legislation we're looking at gathering more data to inform this legislation and the policy and making sure that Suriname can continue on the path of sustainable of sustainable use and and conservation that is already embarked on yeah and getting all that what are the problems you guys face there are some constraints in terms of capacity, I think, uh, that we will try to address and there could be some constraints around communication as well between the different parties and the different ministries involved that we will assist in, 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 uh, in addressing. Some, some issues around exchanging information uh, could also be, becoming, uh, be, be addressed be, between the different authorities involved. What, is the benefit, uh, yeah, what are the benefits for each country um, yeah, that, yeah. So the benefit of being part of the convention is of course you get support like this and you get uh, tools to ensure that your trade is sustainable, to make sure that the species that you take in the wild, uh, you take a number that is not uh, too many for that species because a species is not just a species, also has a role in the system. It, it can act as a predator, it can act uh, as food for another, another animal. So it's important that the that the role of the species in the in the ecosystem is taken into account and we can help with tools and, and, and information um, to for Suriname to take advantage and ensure that its trade is, is sustainable going forward.